ஹலோ விவர்ஸ் நான் தான் உங்கள் சஞ்சு நம்ம எல்லாருமே ஏடிஎம்க்கு ஒன்று காசு எடுக்க போவோம் இல்லை காசு போட போவோங்க அந்த மாதிரி ஏடிஎம்க்கு போகும்போது கரெக்டாக அந்த மிஷினில் காசு கலெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தால் என்னங்க பண்ணுவீங்க எடுத்துகிட்டு சைலண்ட்டாக வீட்டுக்கு போயிடுவீங்கல்ல அப்படி தான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே ஒரு நபர் அதை செய்யாமல் வினோதமாக ஒரு சில விஷயத்த செஞ்சுருக்காரு அது என்னென்னன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ பேச போகிறேன் உண்மையிலே கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவே இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரையும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஐயம்பாக்கத்தில் வாழ்ந்துட்டு வரவர் தான் ராமச்சந்திரன் இவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய வீட்டு வசதி வாரியத்தில் தாங்க வசிச்சுட்டு வர்றாரு அங்கே ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சு இப்போ ரிட்டர் ஆகிட்டாருங்க தன்னோட பென்ஷன் தொகை எடுக்கிறதுக்காக அவர் அங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு ஏடிஎம் போறாருங்க அங்க உள்ள போன அவர் காசு எடுக்கலாம் பார்க்கிறாரு ஆனா அங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா காசு கலெக்ட் பண்ற இடத்துல ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி யாரோ ஒருத்தவங்க எடுக்க வந்திருக்காங்க தெரியாம காசு வரத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பி போயிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் அவருக்கு புரிஞ்சிருது உடனே அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே காத்து இருக்கிறாருங்க வரவங்க கிட்டலாம் கேட்கறாங்க இது உங்களோட காசா உங்களோட காசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே இது என்னோட இல்லை என்னோட இல்லை சொல்லிட்டாங்க அடுத்து அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலங்க சோ அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ராமச்சந்திரன் ஐயா வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டாரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே வீட்டில் இருக்க நம்பர் எல்லாருக்கிட்டையுமே நடந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்றது உண்மையிலே கஷ்டப்பட்டு தான் யாரோ எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இந்த தொகை நமக்கு தேவையில்லை நீங்கள் இந்த ஏடிஎம்மோட வங்கி எது அப்படின்னு சொல்லி பூர விசாரிச்சுட்டு அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் கொடுத்துடலாமே இதுதான் நல்லதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களும் நல்லதாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை விசாரித்து பார்க்கும்போது தெரியுது அது முகப்பேரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கோட பிரான்ச் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதிதான காலத்தில் கூட எதுவுமே பாராமல் அந்த பேங்க்குக்கு அவர் ஐயம்பாக்க கிளம்பி போறாருங்க பிறகு நம்ம ராமச்சந்திரன் ஐயா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவை எடுத்துட்டு அந்த பேங்கோட மேலாளர் வாணியை சந்திக்கிறாருங்க நடந்த விஷயத்தையும் எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்கிறாரு அவங்களும் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு எனக்கு மேலே இருக்கவங்க கிட்டே இதை பேசி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி யாருக்கு இந்த தொகையை கரெக்டாக வழங்குறது அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாலு நாள் டைம் எடுத்துக்கோங்க நான் அவங்களுக்கு நாலு நாள் கழித்து கால் பண்ணுறேன் அது வரையும் இந்த பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நான் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வங்கியோட மேலாளர் வாணி அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்துட்டு <laughs> இல்லை இல்லை எங்களால் சான்றிதழ்லாம் கொடுக்க முடியாது அது எங்களுக்கு ரூல்ஸ் கிடையாது நீங்கள் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டீங்கன்னா யாருக்கு கொடுக்கணுமோ நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஏதோ தப்பு இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருது நீங்கள் எனக்கு அத்தாட்சியாக ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா தான் நான் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாவை தருவேன் அது வரையும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு என்னால் தர இயலாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேங்க்லேருந்து கிளம்பி போயிடுறாருங்க ராமச்சந்திரன் ஐயாவுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடுச்சு வங்கியில் ஒழுங்காக சரியாக நம்மளுக்கு விவரம் சொல்ல மாட்டுறாங்க ஏதோ ஏமாத்துற மாதிரி இருக்குது அடுத்து என்ன தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஒரு சில நண்பர் கிட்டாங்கிட்டு அவங்க ஒழுங்காக பிடி கொடுத்து பேசுகிற மாதிரி தெரியல இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சத்திய சோதனையாக தான் இருக்குது இந்த பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்கன்னு கடைசியில் எனக்கே தெரில சரி எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கான நல்ல சொல்யூஷனை கொடுக்குறேன் அது வரையும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா உங்ககிட்ட இருக்கிறது தான் சேஃப் அதனால் நீங்கள் யார்கிட்டையும் கொடுக்காம நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் நம்ம ராமச்சந்திரன் ஐயாக்கிட்ட சொல்லிடுறாரு இது குறித்து இன்ஸ்பெக்டர் சுரேந்திரன் என்ன சொல்கிறாருனா சீனியர் சிட்டிசனான ராமச்சந்திரன் ஐயா பேங்கோட மேலாளர் மேலே இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு அதையும் நாங்கள் வாங்கி வச்சிட்ருக்கோம் பிறகு நாங்கள் பேங்க் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரி விசாரிச்சிருக்கும் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல உள்ள சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் நீங்க எங்களுக்கு காமிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதற்கான முறையை நாங்க எடுத்து செஞ்சு சரியான சொல்யூஷன் கொடுப்போம் அப்படினு சொல்றாங்க அதற்கு பிறகு இதற்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய
இன்னும் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா தொகை நம்ம ராமச்சந்திரன் ஐயா கிட்ட தான் இருக்கு சரியான சொல்யூஷன் கிடைக்கவே இல்லைங்க ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஏடிஎம்ல தெரியாத காசு இருந்ததுன்னா அதோட பிரான்ச்ல நம்ம எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தோன்னா அதை வாங்கிட்டு அவங்க ஒரு ஒப்பு சான்றிதழ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதற்கப்புறம் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் பார்த்து உரியவங்க கிட்ட அந்த தொகையை கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க இப்ப இருக்க டெக்னாலஜி படி பார்த்தீங்கன்னா டக்குனே அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல யார் அந்த காசை எடுத்திருக்காங்க யாரோட காசுன்னு கரெக்டாகவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை நம்ம ஈஸியாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட முடியும் இருந்தாலும் யாருமே அதை கன ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த பேங்க் மேலாளரும் சரியாக எடுக்க மாட்டாங்க போலீஸும் நினைச்சா ப்ரெஷர் பண்ணி உடனே அதை செய்ய முடியும் ஆனால் அதை யாருமே அந்த ஸ்டெப்பை எடுக்க மாட்டாங்க ராமச்சந்திரன் ஐயா இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஒரு பென்ஷனருங்க ஸோ அந்த பென்ஷன் தொகை எந்த அளவுக்கு முக்கியம்ன்றது எனக்கு தெரியும் அந்த சிறிய தொகையை வச்சு தான் என் வாழ்க்கையை நான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்றது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவர் உழைச்சிருப்பாருன்னு தெரியாது நான் முடிஞ்சதே அவருக்கு சீக்கிரம் கொண்டு போய் அதை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் யாருமே அதுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட ராமச்சந்திரன் ஐயா சொல்கிறாருங்க இந்த வீடியோ நான் பண்ணதுக்கான நோக்கம் நம்ம சமுதாயத்தில் எவ்வளோ பேர் அடுத்தவங்களை ஏமாத்தலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்களுக்கு மத்தியில் ராமச்சந்திரன் ஐயா அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காசு அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் இந்த மாதிரி போலீஸ் அதிகாரிகளும் இந்த மாதிரி பேங்க் மேலாளர்களும் பொறுப்பாக இல்லாததுனால தான் இவரை மாதிரி நல்லது செய்யணும்னு ஒரு சில ரெண்டு பேர் நினச்சா கூட எப்படி இருந்தாலும் நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணி நம்மளால் தான் அழக்க அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த தொகையை நம்மளே எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கோயில் உண்டியில் போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனா யாருக்காவது உதவி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த தொகை உண்மையிலே உரியவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் நிறைய பேர் கிட்ட இருந்து போயிடுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன முடிவு இருக்கும்னு தெரியல எல்லாரும் அவங்க வேலையை கரெக்டாக செஞ்சால் எல்லாமே சரியாக நடக்கும் ஆனால் யாருமே அவங்க வேலையை சரியாக செய்ய மாட்டாங்க அதுதான் ஒரு உசிதமான உண்மையாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஏன் டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க வேறு ஒரு நல்ல சொல்ல சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு மித்திரன் சஞ்சு வணக்கம